வணக்கம் நம்ம இப்போ இந்த வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோன்னா இபிஐடி அண்ட் இபிஎஸ் அனாலிசிஸ் தான் இதில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு டிஃப்ரெண்ட்டான ப்ராப்ளம் அதாவது ஃபோர் ஆல்டர்னேட்டிவ் ஆப்ஷன்ஸோடு நம்ம இப்போ ஒரு ப்ராப்ளம் பார்க்க போகிறோம் எஸ் பாருங்கள் ஏபிசி லிமிடெட் விச் இஸ் எக்ஸ்பெக்டிங் த இபிஐடி ஆஃப் ருபீஸ் ஒன் லேக் ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் பர் ஆனம் ஆன் அண்ட் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் ருபீஸ் ஃபைவ் லேக் இஸ் கன்சிடரிங் த ஃபைனலைசேஷன் ஆஃப் த கேபிட்டல் ஸ்ட்ரக்சர் ஆர் த ஃபினான்ஷியல் பிளான் The company has assessed to raise funds of varying amounts by issuing equity share capital, 12% preference share and 10% debentures or any combination thereof. Okay, so if you look at a company called EBIT, you can say $1,50,000 and you can say that the investment is $5,000. That's why you can say that the alternative is $5,000. பண்ண போகிறாங்க அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஈக்விட்டி ஷேர் கேபிட்டலோடு இருக்கலாம் இல்லை டுவெல் பர்சன்ட் ப்ரிஃபரன்ஸ் ஷேர் கேபிட்டல் டென் பர்சன்ட் டிபெஞ்சர்ஸ் இருக்கலாம் ஓகே இதோட காம்பினேஷன்ஸ் நிறைய காம்பினேஷன்ஸில் அவங்களுக்கு ஆப்ஷன்ஸ் இருக்குது இட் அனலைஸ் த ஃபாலோயிங் ஃபோர் ஆப்ஷன்ஸ் டு ரைஸ் த ரெக்வயர் ஃபண்ட் ஆஃப் ருபீஸ் ஃபைவ் லேக் ஓகே இந்த ஃபைவ் லேக்கை ரைஸ் பண்ணுறதுக்கு இந்த நாலு ஆப்ஷன்ஸ் வந்து அவங்க ஃபாலோ பண்ண போகிறாங்க பாருங்கள் ஃபர்ஸ்ட் ஆப்ஷன் என்னென்னா பை இஷ்யூவிங் ஈக்விட்டி ஷேர் கேபிட்டல் அட் பார் ஓகேவா ஈக்விட்டி ஷேர் கேபிட்டல் இஷ்யூ பண்ண போகிறாங்க பாரில் ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் ஃபண்ட் பை ஈக்விட்டி ஷேர் கேபிட்டல் அண்ட் ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் ஃபண்ட்ஸ் பை ப்ரிஃபரன்ஸ் ஷேர்ஸ் ஓகே இன்னொரு ஆப்ஷன் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஈக்விட்டி ஷேர் கேபிட்டலில் ஒரு ஃபிஃப்டி பர்சன்ட்டும் அண்ட் ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் ப்ரிஃபரன்ஸ் ஷேர்ஸும் பண்ணலாம் ஓகே அப்போ ஃபிஃப்டி பர்சன்ட்னா ஃபைவ் லேக் தேவை இல்லையா அதில் டூ லேக் ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் ஈக்விட்டி ஷேர்ஸாக இருக்கலாம் அண்ட் டூ லேக் ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் வந்து ப்ரிஃபரன்ஸ் ஷேராக இருக்கலாம் ஓகே எஸ் இப்போ நெக்ஸ்ட் என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் ஃபண்ட்ஸ் பை ஈக்விட்டி ஷேர் கேபிட்டல் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்ட் பை ப்ரிஃபரன்ஸ் ஷேர் அண்ட் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்ட் பை இஷ்யூ ஆஃப் டிபெஞ்சர்ஸ் ஓகே டென் பர்சன்ட் டிபெஞ்சர்ஸ் இது ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் அந்த டிபெஞ்சரோடுது ஓகே இப்போ பார்த்தீங்கன்னா என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா ஈக்விட்டி ஷேர்ஸ் வந்து ஒரு ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் அதுக்கப்புறம் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்ட் வந்து ப்ரிஃபரன்ஸ் ஷேர்ஸ் ஓகே அப்புறம் இன்னொரு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் டிபெஞ்சர்ஸில் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஓகே இப்போ பார்த்தீங்கன்னா டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்ட் ஃபண்ட்ஸ் பை ஈக்விட்டி ஷேர் கேபிட்டல் ஃபோர்த் ஆப்ஷன் வந்து டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்ட் வந்து ஈக்விட்டி ஷேர் கேபிட்டல் மூலமாகவோ டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் வந்து ப்ரிஃபரன்ஸ் ஷேர் கேபிட்டல் அண்ட் ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் வந்து டிபெஞ்சர்ஸ் ஓகேவா டிபெஞ்சர்ஸ் ஃபிஃப்டி பர்சன்ட்டும் ஈக்விட்டியும் ப்ரிஃபரன்ஸ் ஷேர்ஸும் பார்த்தீங்கன்னா டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்ட்டுன்னு சொல்லியிருக்காங்க ஓகே இதோட ஷேர் ப்ரைஸ் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் ஈக்விட்டி ஷேரோட ப்ரைஸ் வந்து ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் ஓகே எஸ் இப்போ இந்த ப்ராப்ளம் எப்படி போடுறதுன்னு பார்க்கலாமா எஸ் பாருங்கள் ஃபர்ஸ்ட் வந்து நாலு ஆப்ஷன் நம்ம அந்த நாலு ஆப்ஷனில் ஈக்விட்டி ஷேர் கேபிட்டல் எவ்வளவு ப்ரிஃபரன்ஸ் ஷேர் கேபிட்டல் எவ்வளவு அண்ட் டிபெஞ்சர்ஸ் எவ்வளவு அப்படின்றத நம்ம நோட் பண்ணிக்கலாம் அப்போ தான் நமக்கு ப்ராப்ளம் போடும்பொழுது ஈஸியாக இருக்கும் ஓகே ரைஸ் பண்ண போகிற ஃபைவ் லேக் இப்போ ஃபஸ்ட் ஆப்ஷன் பார்த்தீங்கன்னா இஷ்யூவிங் ஈக்விட்டி ஷேர் கேபிட்டல்னு தான் சொல்லியிருக்காங்க அப்போ ஃபுல்லாகவே ஈக்விட்டி ஷேர் கேபிட்டல் ஃபஸ்ட் ஆப்ஷனில் ஓகே அண்ட் செகண்ட் ஆப்ஷனில் பார்த்தீங்கன்னா என்னது அப்படின்னா ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் ஈக்விட்டி ஷேர் அப்போ ஃபைவ் லேக்கில் ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் பார்த்தீங்கன்னா ஈக்விட்டி ஷேர் கேபிட்டல் அப்போ ஃபிஃப்டி பர்சன்ட்ன்றது டூ லேக் ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் ஓகே இப்போ தேர்ட் ஆப்ஷன் பார்த்தீங்கன்னா ஈக்விட்டி ஷேர் கேபிட்டல் ஃபிஃப்டி பர்சன்ட்டு தான் அப்போ அதுவும் வந்து டூ லேக் ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் ஓகே நெக்ஸ்ட்டு ஃபோர்த் ஆப்ஷனில் பார்த்தீங்கன்னா டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்ட் ஃபண்ட்ஸ் பை ஈக்விட்டி ஷேர் கேபிட்டல் சொல்லியிருக்காங்க அப்போ ஃபைவ் லேக்கில் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் போட்டோன்னா ஒன் லேக் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் வரும் ஓகே அப்போ அது வந்து ஈக்விட்டி ஷேர் கேபிட்டல் சரி புரிஞ்சிச்சா ஈக்விட்டி ஷேர் கேபிட்டல் நாலு ஆப்ஷன்லேயும் நாலு வித அமௌண்ட் வந்து அவங்க வந்து ரேஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னு பிளான் அப்புறம் செகண்ட் ஆப்ஷன் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ ஈக்விட்டி ஷேர் கேபிட்டல் ஃபிஃப்டி பார்த்தோமா ப்ரிஃபரன்ஸ் ஷேர் கேபிட்டல் ஃபிஃப்டின்னு சொன்னாங்க அப்போ அது ஒரு டூ லேக் ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் ஃபஸ்ட் ஆப்ஷனில் ப்ரிஃபரன்ஸ் ஷேர் கேபிட்டல்லாம் கிடையாது ஓகே அப்புறம் தேர்ட் ஆப்ஷனில் பார்த்தீங்கன்னா டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் வந்து ப்ரிஃபரன்ஸ் ஷேர்னு சொல்லியிருக்காங்க
அண்ட் தேர்ட் ஆப்ஷனில் ஈக்விட்டி ப்ரிஃபரன்ஸ் டிபேஞ்சர்ஸ் மூணுமே இருக்குது ஃபோர்த் ஆப்ஷன்லேயும் ஈக்விட்டி ப்ரிஃபரன்ஸ் டிபேஞ்சர்ஸ் மூணுமே இருக்குது ஓகே இப்போ வந்து ஈக்விட்டி ஷேர் கேபிட்டல் வந்து ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் ஓகே எஸ் இப்போ ஃபைவ் லேக் மொத்தம் வந்து ரேஸ் பண்ணுறாங்க ஃபோர் வேஸில் இப்போ இந்த ப்ராப்ளம் எப்படி போடுறதுன்னு பார்க்கலாமா எஸ் நம்ம இபிஐடி இபிஎஸ் அனாலிசிஸோட ஃபார்மேட் எல்லாருக்கும் தெரியும்னு நினைக்கிறேன் பார்க்காதவங்க ப்ரீவியஸில் வீடியோ நம்ம பண்ணியிருக்கோம் ஸோ அந்த வீடியோ பார்த்தீங்கன்னா டீட்டெயில்டாக அதோடய ஃபார்மேட் எல்லாம் டிஸ்கஸ் பண்ணியிருக்கோம் இப்போ அந்த ஃபார்மேட்டில் தான் நம்ம ஒர்க் அவுட் பண்ண போகிறோம் பாருங்கள் ஆப்ஷன் ஒன் ஆப்ஷன் டூ ஆப்ஷன் த்ரீ அண்ட் ஆப்ஷன் ஃபோர் இபிஐடி அண்ட் இபிஎஸ் அனாலிசிஸ் ஃபர்ஸ்ட் நம்ம இதில் என்ன எழுதுவோம் அப்படின்னா இபிஐடி எழுதுவோம் இபிஐடி ஒன் லேக் ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் தான் எல்லாத்துக்குமே ஒன் லேக் ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் எழுதியாச்சு இப்போ இதிலேருந்து நம்ம இன்ட்ரெஸ்ட்டை மைனஸ் பண்ணணும் இப்போ இன்ட்ரெஸ்ட் பார்த்திங்கன்னா ஃபஸ்ட் ஆப்ஷனில் டிபேஞ்சரே கிடையாது ஸோ இன்ட்ரெஸ்ட் வராது செகண்ட் ஆப்ஷன்லேயும் பார்த்திங்கன்னா டிபேஞ்சர் கிடையாது ஸோ இன்ட்ரெஸ்ட் வராது அண்ட் ஆப்ஷன் த்ரீயில் பார்த்திங்கன்னா ஒன் லேக் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் டிபேஞ்சர்ஸ் ஓகே அதில் வந்து டென் பர்சன்டேஜ் நம்ம இன்ட்ரெஸ்ட் கேல்குலேட் பண்ணோம்னா டுவெல் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபோர்த் ஆப்ஷனில் டூ லேக் ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் டிபேஞ்சர்ஸ் அதில் டென் பர்சன்டேஜ் இன்ட்ரெஸ்ட் கேல்குலேட் பண்ணோம்னா டுவெண்ட்டி ஃபைவ் டுவெல் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் இது டுவெண்ட்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் போட்டாச்சு ஓகேவா இப்போ நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப் என்னென்னா நம்ம இபிஐடிலேருந்து இன்ட்ரெஸ்ட்டை சப்ராக்ட் பண்ணணும் அப்போ இங்கே சப்ராக்ட் பண்ணிங்கன்னா ஒன் லேக் ஃபிஃப்டி இங்கே பண்ணிங்கன்னா ஒன் லேக் ஃபிஃப்டி அண்ட் இங்கே சப்ராக்ட் பண்ணிங்கன்னா ஒன் லேக் தேர்ட்டி செவன் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் வரும் அண்ட் இங்கே பண்ணிங்கன்னா ஒன் லேக் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் ஓகேவா எஸ் இதை நம்ம என்ன சொல்கிறோம் ஏர்னிங்ஸ் பிஃபோர் டேக்ஸ் அதாவது இன்ட்ரெஸ்ட்டை மைனஸ் பண்ணிட்டோம் அதனால் பிஃபோர் டேக்ஸ் இதை இபிடின்னு சொல்லலாம் ஓகே இப்போ இந்த இபிடிலேருந்து நம்ம டேக்ஸோட பர்சன்டேஜை மைனஸ் பண்ணணும் ஓகேவா நார்மலாக பார்த்திங்கன்னா டேக்ஸ் ரேட் எவ்வளோ இருக்கும் ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜ் தான் இருக்கும் ஓகேவா ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜ் டேக்ஸ் ரேட் போட்டோம்னா செவன்ட்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் இங்கே செவன்ட்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் அண்ட் இங்கேயும் பார்த்திங்கன்னா சிக்ஸ்டி எயிட் தௌசண்ட் செவன் ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபிஃப்டி இருக்குது ஓகே அப்போ இதுவும் வந்து ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் அண்ட் இங்கே ஒன் லேக் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் தௌசண்டில் ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜ் வருது ஓகேவா டேக்ஸ் புரிஞ்சுதா இபிடிலேருந்து ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜ் போடுறோம் அதுதான் வந்து டேக்ஸ் ரேட் ஓகே எஸ் இப்போ இதை மைனஸ் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா நமக்கு கிடைக்கிறது இஏடி அதாவது ஏர்னிங்ஸ் ஆஃப்டர் டேக்ஸ் அதே தான் வரும் பிகாஸ் டேக்ஸ் ஃபிஃப்டி பர்சன்ட்னா ஏர்னிங்ஸோ அந்த பேலன்ஸ் ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் தான் வரும் இல்லையா எஸ் அந்த ஃபிஃப்டி பர்சன்ட்டை போட்டாச்சு ஓகேவா இப்போ டேக்ஸ் போட்ட பிறகு நம்ம என்ன பண்ணணும்னா ப்ரிஃபரன்ஸ் டிவிடண்ட்டை சப்ராக் பண்ணணும் இப்போ ஃபஸ்ட் ஆப்ஷனில் பார்த்திங்கன்னா நமக்கு ப்ரிஃபரன்ஸ் டிவிடண்ட்டே கிடையாது ஓகே செகண்ட் ஆப்ஷனில் பார்த்திங்கன்னா டூ லேக் ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் ப்ரிஃபரன்ஸ் ஷேர் கேபிட்டல் அதில் வந்து டுவெல் பர்சன்டேஜ் நம்ம ப்ரிஃபரன்ஸ் டிவிடண்ட் போடணும் ஓகேவா டூ லேக் ஃபிஃப்டி தௌசண்டில் டுவெல் பர்சன்டேஜ் செகண்ட் ஆப்ஷனில் அண்ட் தேர்ட் ஆப்ஷனில் ஒன் லேக் டுவெண்ட்டி போடணும் அண்ட் ஃபோர்த் ஆப்ஷனும் ஒன் லேக் டுவெண்ட்டி போடணும் பாருங்கள் தேர்ட்டி தௌசண்ட் ஃபிஃப்டீன் தௌசண்ட் ஃபிஃப்டீன் தௌசண்ட் வந்துருச்சு ஸோ நம்ம இதை மைனஸ் பண்ணணும் மைனஸ் பண்ணால் கிடைக்கிறது தான் நமக்கு ஏர்னிங்ஸ் அவைலபிள் ஃபார் த ஈக்விட்டி ஷேர் ஹோல்டர்ஸ் ஸோ இங்கே செவன்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் இங்கே வந்து ப்ரிஃபரன்ஸ் டிவிடண்ட் இல்லை ஸோ அதே செவன்டி ஃபைவ் தான் வரும் இங்கே செவன்டி ஃபைவ்ல தேர்ட்டி போயிடுச்சுன்னா பேலன்ஸ் பார்த்திங்கன்னா ஃபார்ட்டி ஃபைவ் வரும் அண்ட் இங்கே சிக்ஸ்டி எயிட் தௌசண்ட் செவன் ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபிஃப்டீனில் இதில் வந்து ஃபிஃப்டீன் தௌசண்ட் போயிடுச்சுன்னா பேலன்ஸ் எவ்வளோ வருதுன்னு பார்க்கலாம் அண்ட் சிக்ஸ்டி டூ தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரடில் ஃபிஃப்டீன் தௌசண்ட் போயிடுச்சுன்னா பேலன்ஸ் பாருங்கள் எஸ் இப்போ இது பார்த்திங்கன்னா ஃபிஃப்டி த்ரீ தௌசண்ட் செவன் ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபிஃப்டி அண்ட் இது பார்த்திங்கன்னா ஃபார்ட்டி செவன் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ஓகேவா அண்ட் இப்போ நம்ம வந்து என்ன போட்டுக்கலாம் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா நம்பர் ஆஃப் ஈக்விட்டி ஷேர்ஸ் போட்டுக்கலாம் ஓகே அப்போ தான் நமக்கு இபிஎஸ் கேல்குலேட் பண்ணும்போது ஈஸியாக இருக்கும் இப்போ நம்பர் ஆஃப் ஈக்விட்டி ஷேர்ஸ் எப்படி கேல்குலேட் பண்ணோம் அப்படின்னா இந்த வேல்யூ ஆஃப் ஷேர் கேபிட்டல் இருக்கு இல்லையா அந்த ஷேர் கேபிட்டலோட ஃபேஸ் வேல்யூ ஆஃப் ஷேர்ஸ் எவ்வளோ சொன்னேன் ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் சொன்னேன் இல்லையா ஸோ ஹண்ட்ரடை டிவைட் பண்ணோம்னா ஃபைவ் தௌசண்ட் ஷேர்ஸ் ஓகே ஹண்ட்ரட் அதாவது ஃபைவ் லேக் டிவைடட்
earnings divided by number of shares. Porto na, nama kevlo share oda price berdin papo. Paringa share oda price 15, 18, 21 rupees 50 paise and 38 rupees. Okay wa. Ipa pating na, edil la bandu ungal ke highest EPS berdo. Ada da bandu option is preferable nar to. Abdin pating na, option four la da ungal ke 38 rupees berd. Apa inda option four? Ada bandu என்ன option 4 என்றுது பார்க்கலாம் 25% funds by equity share capital 25% as preference shares and 50% by issue of 10% debangers இந்த option தாம் best okay இந்த 5 lakh raise பண்டுத்துக்கு best option எது அப்படியின்னா இதுதாம் best option okay வா yes புருஞ்சுதில்லியா உங்களுக்கு yes இதம் மாதிரியா உங்களுக்கு practice காக ஒரு problem கூடுத்திருக்கேன் இந்த problem வா workout பண்ணுங்க, commentல answer போடுங்க, இங்கே பார்த்தீங்க நான் equity shares of face value 10 each will be issued at a premium of 10 per share என்று சொல்லிருக்காங்க, அப்பா நீங்கள் number of shares கண்டு புடிக்கும் போது, என்ன பண்ணனும் நான் 10 plus 10, 20 வச்சு divide பண்ணனும் okay, number of shares என்னம் போது, ஒவ்வுரு optionலியும் நீங்கள் வந்து equity share பார்க்கம் போது, இப்போ 100 divided by 20 and 50 divided by 20, இங்கு 50 divided by 20, Okay, அப்படி போடனும். என்ன வந்து 10 rupees என்றுது face value and 10 rupees என்றுது premium. அப்பா, premium ஓடு சேர்த்து பத்திங்கு நான் 20 rupees ஆகுது ஒரு ஒரு share ஓட price. அப்பா, divide பண்ணிங்கு நான் உங்களுக்கு number of shares என்ன அன்றுது தெரிய வரும். Yes, இப்பா, புருஞ்சுதில்லியா உங்களுக்கு and இந்த information எல்லாமே பத்திங்கு நான் in lakhல குடுத்திருக்காங்க. 100 என்ன 100 lakh raise பண்டுராங்க. First option வந்து வெரும் equity. Second option பத்திக்கு நான் equity and debt. Okay. Third option பத்திக்கு நான் equity அப்பிறோம் preference. இதும் 50. Okay. Equity preference என்று சொல்லிருக்காங்க. Yes. இப்போம் உங்களுக்கு புரிஞ்சுதில்லியே அந்த problem எப்படி work out பண்ணும் நும்டு? Yes. Work out பண்ணுங்க. Comment்ல answer போடுங்க. I'll check your answer. Thank you for your patient listening.